পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা দু হাজার একুশ বাইশ শিক্ষাবর্ষে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স করতে চাইছো তো তার জন্যে যে এন্ট্রান্স এক্সাম অর্থাৎ জেক্সপো দু হাজার একুশ এবং ভোকলেট দু হাজার একুশ এই এন্ট্রান্স এক্সামের যে আবেদন প্রক্রিয়া সেই সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়াটি আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরা হবে এবং এই যে এন্ট্রান্স এক্সাম অর্থাৎ জেক্সপো দু তিন বছরের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করার জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কিভাবে তোমরা আবেদন করবে এছাড়া ল্যাটারাল এন্ট্রির মাধ্যমে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি করতে চাইছো তার জন্য যে এন্ট্রান্স এক্সাম অর্থাৎ ভোকলেট দু এই এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয়টি আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে সকলের কাছে তুলে ধরা হবে সর্বপ্রথম সমস্ত শিক্ষার্থীকে ওয়েস্ট বেঙ্গল টেকনিক্যাল এডুকেশনের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অর্থাৎ ডাব্লিউ ইবি এস সি টি ই ডট কো ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে আসতে হবে এবং এখানে আসার পর তোমরা এই যে কলমটি জেক্সপো দু হাজার একুশ ভোকলেট দু হাজার একুশ এই অপশানটি তোমরা দেখতে পাবে এখানে এই যে ক্লিক টু অ্যাপ্লাই বলে যে অপশানটি আছে এখানে তোমরা ক্লিক করবে ক্লিক টু অ্যাপ্লাই অপশানটিতে ক্লিক করার সাথে সাথেই সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে এই যে পেজটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ অনলাইন পোর্টাল ফর জেক্সপো দু হাজার একুশ ভোকলেট দু হাজার একুশ এই পেজটি ওপেন হয়ে যাবে এখানে সর্বপ্রথম তোমাদেরকে যে বিষয়টি জানিয়ে রাখছি যে জেক্সপো এন্ট্রান্স এক্সাম দেওয়ার জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং তার জন্য কি কি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কোন কোন বোর্ড থেকে তোমরা আবেদন করতে পারবে এই সমস্ত তথ্য পাওয়ার জন্য এই যে ইনফরমেশান ভাউচার জেক্সপো দু হাজার কুড়ির তথ্য পুস্তিকাটি তোমরা ডাউনলোড করতে পারো এই তথ্য পুস্তিকাটি তোমরা মনোযোগ সহকারে পড়বে তাহলে জেক্সপোর সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভোকলেট অর্থাৎ ল্যাটারাল এন্ট্রির মাধ্যমে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং করতে চাইছো তাদের জন্য এই যে ইনফরমেশান ভাউচার অফ ভোকলেট টু এই অপশানটিতে ক্লিক করলেই তোমাদের কাছে যে পিডিএফ ফাইলটি জেক্সপো এবং ভোকলেটের জন্য যাদের ক্ষেত্রে যেটি অ্যাপ্লিকেবল বা তোমরা যে এন্ট্রান্স এক্সামটা দিচ্ছ সেটার পিডিএফ ফাইলটা তোমরা এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবে সর্বপ্রথম আমরা জেনে নেব জেক্সপো এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটি রাখা হয়েছে সেটি এই পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড করার পর তোমরা একটু স্কল ডাউন করবে এখানে তোমরা দেখতে পাবে এই যে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া জেক্সপোর কোনো পরিবর্তন হয়নি মাধ্যমিক বা সমতুল্য এন্ট সমতুল্য এক্সামে তোমরা যদি মিনিমাম থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট নাম্বার নিয়ে উত্তীর্ণ হয়ে থাকো অথবা যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী অ্যাপেয়ারিং ক্যান্ডিডেট অর্থাৎ এ বছর মাধ্যমিক এক্সাম দেবে তোমরাও এই জেক্সপো এক্সামের জন্য আবেদন করতে পারবে এখানে একটি এজের ক্রাইটেরিয়া আছে যেটা হচ্ছে সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে তোমাদের এক সাত দু হাজার পরে যদি তোমাদের জন্ম হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই ছাত্রছাত্রীরা এখানে এলিজিবেল হবে না তো আমরা তো এটা জেক্সপো এন্ট্রান্স এক্সামের যে শিক্ষাগত যোগ্যতা সেটি জেনে নিলাম এরপর আমরা জানব ভোকলেট দু হাজার একুশের যে নতুন এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটি করা হয়েছে অর্থাৎ এবছর ভোকলেট দু হাজার একুশ এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য কিন্তু এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়ার কিছু পরিবর্তন হয়েছে সর্বপ্রথম আমরা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটি জেনে নেব এবং তারপর আমরা কিভাবে তোমরা আবেদন করবে সেই বিষয়টি জানব এখানে দেখো এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াতে সর্বপ্রথম জানানো হয়েছে যে মাস্ট বি অ্যান ইন্ডিয়ান সিটিজেন অবশ্যই ক্যান্ডিডেটকে একজন ইন্ডিয়ান সিটিজেন হতে হবে পরবর্তী বিষয় এখানে মাস্ট হ্যাভ পাস্ট অর অ্যাপেয়ার কোনো ক্যান্ডিডেট টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কাউন্সিল অফ টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভোকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট এর অন্তর্গত টেন প্লাস টু ভোকেশনাল পাস অথবা অ্যাপেয়ারিং যদি কোনো ক্যান্ডিডেট থাকো সেক্ষেত্রে তোমরা এই ভোকলেট দু হাজার একুশ এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য আবেদন করতে পারবে পরবর্তী পয়েন্টে জানানো হয়েছে পাস্ট টু ইয়ার্স আইটিআই দু বছরের আইটিআই কোর্স যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা করেছো মাধ্যমিক বা সমতুল্য এন্ট্রান্স এক্সাম পাস করার পর তোমরা যদি দু বছরের আইটিআই কোর্স করে থাকো সেক্ষেত্রেও তোমরা এই এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য অর্থাৎ ভোকলেট দু হাজার একুশের জন্য আবেদন করতে পারবে কোনো অ্যাপেয়ারিং ক্যান্ডিডেট এখানে তোমরা আবেদন করতে পারবে না এবং তোমাদের যে আইটিআই কোর্সটি হবে এই আইটিআই যে ট্রেডটির ওপর তোমরা করবে সেটি অবশ্যই দু বছর ডিউরেশনের আইটিআই সার্টিফিকেট বা দু বছর ডিউরেশনের আইটিআই কোর্স তোমাদেরকে করতে হবে পরবর্তী পয়েন্টে এখানে জানানো হয়েছে পাস্ট অথবা অ্যাপেয়ার টেন প্লাস টু এক্সামিনেশন উইথ ফিজিক্স অ্যান্ড কেমিস্ট্রি অ্যাজ এ কম্পালসারি সাবজেক্টস অ্যালং উইথ ম্যাথামেটিক্স অর বায়োলজি 
ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির সাথে উচ্চ মাধ্যমিকে ফিজিক্স এবং কেমিস্ট্রির সাথে যদি ম্যাথামেটিক্স বা বায়োলজি থাকে সেক্ষেত্রে এই ধরনের স্টুডেন্টও তোমরা ভোকলেট দু হাজার জন্য আবেদন করতে পারবে পরবর্তী পয়েন্টে জানানো হয়েছে পাস অথবা অ্যাপেয়ারিং টেন প্লাস টু সায়েন্স যে সমস্ত টেন প্লাস টু সায়েন্সের স্টুডেন্ট আছো যাদের ম্যাথামেটিক্স আছে একটি সাবজেক্ট হিসাবে সেই সমস্ত স্টুডেন্টরাও তোমরা ভোকলেট দু হাজার জন্য আবেদন করতে পারবে এর সাথে সাথেই পাস এবং অ্যাপেয়ার টেন প্লাস টু সায়েন্স উইথ টেকনিক্যাল ভোকেশনাল সাবজেক্ট ফর্ম রিকর্গানাইজ বোর্ড কাউন্সিল ইনস্টিটিউশন ইনক্লুডিং সিএসএস অর ভিএইচএসি এই সমস্ত স্টুডেন্টরাই তোমরা ভোকলেট দু হাজার একুশ এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য আবেদন করতে পারবে তো আমরা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা জেনে নিয়েছি এরপর কিভাবে তোমাদের আবেদন করতে হবে সেটি দেখাই এখানে সমস্ত ক্যান্ডিডেটকে প্রথম নিউ ক্যান্ডিডেট তোমরা তো সর্বপ্রথম এই পোর্টালে এসছো তো তোমাদেরকে এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে রেজিস্ট্রেশন করার জন্য ক্যান্ডিডেটের সম্পূর্ণ নামটি এই যে ফার্স্ট মিডিল এখানে যে অপশানটি রয়েছে এখানে ক্লিক করার পর সম্পূর্ণ নামটি এখানে তোমাদেরকে লিখতে হবে তো এখানে ক্লিক করার পর আমরা সাপোজ যে ক্যান্ডিডেট আছে ক্যান্ডিডেটের যে সম্পূর্ণ নাম এই সম্পূর্ণ নামটি তোমাদেরকে এখানে দিতে হবে আমরা একটি ডেমো প্রসেস তোমাদের সকলের কাছে তুলে ধরছি তো সেক্ষেত্রে তোমরা এখানে সম্পূর্ণ নামটা দেবে নামটা দেওয়ার পর এখানে তোমরা তোমাদের যে টেন ডিজিট মোবাইল নাম্বার সেই মোবাইল নাম্বারটি তোমাদেরকে এখানে দিতে হবে তো এখানে আমরা একটি মোবাইল নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি মোবাইল নাম্বারটি টেন ডিজিটের মোবাইল নাম্বারটি তোমরা এখানে দেওয়ার পর তোমাদের এখানে যে এন্টার পাসওয়ার্ড সেই পাসওয়ার্ড অপশানটাতে তোমাদেরকে ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করতে হবে এখানে আমরা টেন ডিজিটের যে মোবাইল নাম্বার সেই মোবাইল নাম্বারটি দিয়ে দিয়েছি এরপর তোমাদেরকে ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট পাসওয়ার্ড অপশানটায় ক্লিক করে তোমাদেরকে একটি পাসওয়ার্ড এখান থেকে ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা এখানে একটি পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করে নিচ্ছি এবং সেই একই পাসওয়ার্ড পুনরায় কনফার্ম পাসওয়ার্ডের যে অপশানটি রয়েছে এখানে তোমাদেরকে দিতে হবে তো আমরা নিউ পাসওয়ার্ড মানে নতুন করে যে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করা এবং কনফার্ম পাসওয়ার্ড দুটোই এখানে দিয়ে দিয়েছি এরপর যে রেজিস্ট্রেশন বা রেজিস্টার বলে যে অপশানটি রয়েছে এই রেজিস্টার বা তালিকাভুক্ত করুন এই রেজিস্টার অপশানটাই তোমাদেরকে ক্লিক করতে হবে এই রেজিস্টার অপশানটাতে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে যে মোবাইল নাম্বারটি তোমরা দেবে সেই মোবাইল নাম্বারে একটি ওটিপি তোমরা রিসিভ করবে তো আমরা যে মোবাইল নাম্বারটি দিয়েছি ওই মোবাইল নাম্বারে যে ওটিপিটি পেয়েছি সেই ওটিপিটি এখানে সাবমিট করব। যদি কোনো ক্যান্ডিডেট প্রথমবারই তোমরা ওটিপি না রিসিভ করো সেক্ষেত্রে এখানে এই যে রেড কালারের ক্যাপচারটি দেখতে পাচ্ছ এই ক্যাপচারটি এখানে সেম টু সেম দেবে এবং দেওয়ার পর রিসেন্ট ওটিপিতে তোমরা ক্লিক করতে পারো রিসেন্ট ওটিপিতে ক্লিক করলে তোমাদের কাছে পুনরায় ওই নাম্বারে একটি ওটিপি তোমরা রিসিভ করবে তো এখানে আমরা যে নাম্বারটি অলরেডি দিয়েছি সেই নাম্বারে ওটিপিটি আমরা রিসিভ করে গেছি তো আমরা এখন ওটিপিটি দিয়ে দিচ্ছি ওটিপিটি সাবমিট করার পরই তোমাদের সামনে এই সেম টু সেম পেজটি ওপেন হয়ে যাবে এই পেজে সর্বপ্রথমে যে বিষয়টি তোমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা জেক্সপো এবং ভোকলেট দুটো এন্ট্রান্স এক্সামেই আবেদন করতে চাইছো তোমাদের সকলকে কিন্তু অবশ্যই একই ইউজার আইডি থেকে তোমরা এন্ট্রান্স এক্সামটির জন্য আবেদন করবে কারণ হচ্ছে জেক্সপো দু এবং ভোকলেট দু হাজার একুশ দুটো এন্ট্রান্স এক্সামই একই দিনে অনুষ্ঠিত হবে সুতরাং তোমরা যেন অবশ্যই একই এক্সাম সেন্টার পাওয়ার জন্য একই ইউজার আইডি থেকে তোমরা আবেদন প্রক্রিয়াটি কমপ্লিট করবে যদি তোমরা আলাদা আলাদা ইউজার আইডি থেকে তোমরা আবেদন প্রক্রিয়াটি করো সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের দুটো আলাদা এক্সাম সেন্টার পড়ে যাবে তো সেই বিষয়টি বা এই সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য অবশ্যই যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা জেক্সপো এবং ভোকলের দুটো এন্ট্রান্স এক্সামের জন্যই এলিজিবেল এবং তোমরা চাইছো যে দুটো এন্ট্রান্স এক্সামই দিতে সেক্ষেত্রে তোমরা একই ইউজার আইডি থেকে আবেদন প্রক্রিয়াটি করবে এখানে এরপর যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা শুধুমাত্র জেক্সপো দু হাজার একুশের জন্য আবেদন করতে চাইছো তারা এই অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফর জেক্সপো দু হাজার একুশ এই অপশানটি সিলেক্ট করবে এবং যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা ভোকলেট এন্ট্রান্স এক্সামের জন্য আবেদন করতে চাইছো তোমরা এই সেকেন্ড অপশানটি বা ভোকলেট দু হাজার একুশের জন্য আবেদন এই অপশানটি সিলেক্ট করবে তো আমরা জেক্সপো প্রক্রিয়াটি করে তোমাদের কাছে দেখাচ্ছি এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম ফর জেক্সপো দু হাজার একুশ এই অপশানটি ক্লিক করলাম 
এই অপশানটিতে ক্লিক করার পরই এখানে কিছু ইনস্ট্রাকশন ফর্ম ফিল আপ বা অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়াটি করার জন্য কিছু নির্দেশাবলী দেওয়া হয়েছে যেখানে জানানো হয়েছে পরীক্ষার ফি সাড়ে চারশো টাকা কন্যাশ্রী ব্যতীত সকল শিক্ষার্থীদের জন্য সাড়ে চারশো এবং যারা কন্যাশ্রীর আওতায় তাদের জন্য দুশো পঁচিশ টাকা তিন নম্বর পয়েন্ট এখানে তোমাদের যে ক্যান্ডিডেট নেম ক্যান্ডিডেটের ফাদার্স নেম মাদার্স নেম জেন্ডার এবং ডেট অফ বার্থ অবশ্যই টেন্থ ক্লাসের যে ডিটেলস আছে তার সাথে যেন ম্যাচ করে এবং সেই ডিটেলসটি এখানে তোমরা দেবে এছাড়াও যে সমস্ত বিষয়গুলি এখানে জানানো হয়েছে তোমাদের এক্সাম সেন্টার সিলেক্ট করা সম্পূর্ণ ঠিকানা দেওয়া শিক্ষাগত যোগ্যতা পুট করা এবং তোমাদের যে ইমেজ আছে সেই ইমেজটি জেপিজে ফরম্যাটে থাকতে হবে এবং টেন কেবি থেকে সিক্সটি কেবির মধ্যে এছাড়াও যে সিগনেচারটি সিগনেচারটি ফাইভ কেবি থেকে থার্টি কেবির মধ্যে তোমাদের থাকতে হবে এবং সেটিকে এখানে আপলোড করতে হবে এই সমস্ত বিষয়টি সঠিকভাবে পড়ার পর তোমরা এখানে যে এই আই রিড দ্য ইনফরমেশান কেয়ারফুলি এই অপশানটিতে বা এই চেক বক্সটিতে ক্লিক করবে এই চেক বক্সটিতে ক্লিক করার পর তোমরা কন্টিনিউ বা পরবর্তী ধাপে ক্লিক করবে এখানে আর একটি বিষয় জানিয়ে রাখছি ফর্মটি ফর্ম ফিল আপ প্রসেসটি কমপ্লিট করার পর যে প্রিন্ট আউটটি তোমরা পাবে সেই প্রিন্ট আউটটি কিন্তু অবশ্যই ভালো করে তোমরা রেখে দেবে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি কমপ্লিট হওয়া পর্যন্ত তো আমরা এই আই রিড দ্য ইনফরমেশান কেয়ারফুলি অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট করলাম অল দ্য টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন তারপর এখানে আমরা এই কন্টিনিউ বা পরবর্তী ধাপে ক্লিক করব। পরবর্তী ধাপে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে এই যে নিজেদের পার্সোনাল ডিটেলসটি বা ব্যক্তিগত বিবরণ দেওয়ার জন্য এই পেজটি ওপেন হয়ে যাবে এখানে ক্যান্ডিডেট নেম তারপর মোবাইল নাম্বার এরপর ক্যান্ডিডেটের গার্জেন টাইপ অভিভাবকের প্রকার যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের ফাদার হয় সেক্ষেত্রে সে ফাদার সিলেক্ট করবে কারোর মাদার হলে সে মাদার সিলেক্ট করবে আদার্স হলে আদার্স সিলেক্ট করবে আমরা জাস্ট ফাদারটি সিলেক্ট করলাম এরপর ক্যান্ডিডেটের জাস্ট একটা ফাদার্স নেম ফাদার্স নেমটা এখানে তোমাদেরকে দিতে হবে তো আমরা এখানে ক্যান্ডিডেটের একটি ফাদার্স নেম দিয়ে দিচ্ছি এখানে ক্যান্ডিডেটের ফাদার্স নেম দেওয়ার পর যিনি গার্জেন হবেন ওনার যে জেন্ডার সেটি সিলেক্ট করবেন তারপর ন্যাশনালিটি এখানে ইন্ডিয়ান সিলেক্ট করলাম স্টেট অফ অরিজিন জন্মস্থানটা কোথায় তোমাদের যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলে কারোর জন্মস্থান হয়ে থাকে সে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিলেক্ট করবে আদার স্টেট হলে আদার স্টেট করবে এরপর ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করার সাথে সাথে তোমাদের কাছে জেনারেল ওবিসি এ বি সি ওবিসি এ বি এবং এসসি ও এসটি এই অপশানটি সিলেক্ট করতে হবে যেটি যার ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল কোনো ক্যান্ডিডেট জেনারেল ক্যাটাগরি হলে সে জেনারেল সিলেক্ট করবে যদি ওবিসি এ বি বা এসসি বা এসটি ক্যাটাগরির হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে তোমরা যাদের ক্ষেত্রে যেটি সেটি সে সিলেক্ট করবে কিন্তু যে অপশানটি সিলেক্ট করো সেই ক্যাটাগরি সার্টিফিকেট যেন অবশ্যই তোমাদের কাছে থাকে তো এখানে আমরা জেনারেলটি সিলেক্ট করলাম তারপর ধর্ম রিলিজেনটাতে ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করার পর যার ক্ষেত্রে যেটি কেউ হিন্দু হলে হিন্দু সিলেক্ট করবে কেউ মুসলিম হলে মুসলিম যেটি অ্যাপ্লিকেবল সেটি তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করবে এটি সিলেক্ট করার পর তোমরা নিচের দিকে আসার পর এখানে দেখো ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জেস যদি কোনো ক্যান্ডিডেট শারীরিক প্রতিবন্ধী হয় সেক্ষেত্রে সেই ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে ইয়াস করবে যদি নো হয় তো নো এরপর ল্যান্ড লুজার ক্যাটাগরি যদি সরকার দ্বারা ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এটিকে ইয়েস করবে আদারওয়াইজ এটি নো রাখবে দেন টিএফডব্লিউ অর্থাৎ টিউশন ফি ওয়েভার সেমের যে ফেসিলিটি সেই ফেসিলিটি যদি তোমরা নিতে চাও তো ইয়েস করবে আদারওয়াইজ এটি নো যদি টিএফডব্লিউ সার্টিফিকেট থাকে তো এটিকে ইয়েস করতে পারো আদারওয়াইজ এটি নো থাকবে দেন এক্স সার্ভিসম্যান যদি তোমাদের এক্স সার্ভিসম্যান কোটাটি অ্যাপ্লিকেবল হয় তো ইয়েস আদারওয়াইজ এটিকেও নো রাখবে এরপর ডেট অফ বার্থ ক্যান্ডিডেটের ডেট অফ বার্থের ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে তোমাদের যে ইয়ারটি আছে জন্মর বছরটি তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেবে এখান থেকে সিলেক্ট করার পর জন্মর বছরটি এখান থেকে তোমরা সিলেক্ট করার পর তোমাদেরকে এখান থেকে যে মান্থ আছে তোমরা মান্থটি সিলেক্ট করবে মান্থ সিলেক্ট করার পর ডেটটি সিলেক্ট করবে এখান থেকে তোমরা নিজেদের ডেট অফ বার্থটি সিলেক্ট করে নিলে ডেট অফ বার্থটি সিলেক্ট করার পর আরও একবার আমরা সঠিকভাবে এটি দিয়ে দিচ্ছি আমরা এখানে যে ক্যান্ডিডেট তার ডেট অফ বার্থটি সিলেক্ট করলাম ডেট অফ বার্থ সিলেক্ট করার পর ক্যান্ডিডেটের যে আধার কার্ড নাম্বার এখানে ক্যান্ডিডেটের যে আধার কার্ড নাম্বার সেই আধার কার্ড নাম্বারটি এখানে দিতে হবে তো আমরা এখন আধার কার্ড নাম্বারটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো ক্যান্ডিডেটের আধার কার্ড নাম্বারটি দেওয়ার পর এখানে ক্যান্ডিডেটের যে ইমেল আইডি সেই মেল আইডিটি এখানে তোমাদেরকে দিতে হবে তো আমরা এখানে ক্যান্ডিডেটের যে মেল আইডি আছে আমরা ক্যান্ডিডেটের ইমেল আইডিটি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তো 
তো আমরা ক্যান্ডিডেটের ইমেল আইডি আধার কার্ড ডেট অফ বার্থ এই সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছি একবার তোমরা চেক করে নেবে চেক করার পর যদি সব কিছু সঠিক থাকে এই সাবমিট বা জমা দিন অপশানে ক্লিক করবে সাবমিট অপশানে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে এরপর এখানে তোমাদের যে সম্পূর্ণ ঠিকানা বা পরীক্ষা জোন নির্বাচন এই দুটি প্রসেসকে কমপ্লিট করতে হবে তো এখানে আমরা অ্যাড্রেস একটা ডেমো অ্যাড্রেস এখানে দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের যে অ্যাড্রেস থাকবে সেই অ্যাড্রেসটি তোমরা এখান থেকে দেবে যে কোনো ক্যান্ডিডেট আমরা জাস্ট একটা তোমাদেরকে করে দেখাচ্ছি এখানে আমরা ডিস্ট্রিক্ট জেলা সব কিছু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ফার্স্ট চয়েস এক্সাম সেন্টারটি সিলেক্ট করা বা পরীক্ষা জোন নির্বাচন এখানে তোমরা কোন জায়গার মধ্যে পরীক্ষা দিতে চাইছো নিজেদের বাড়ি থেকে যার যে এক্সাম সেন্টারটি কাছে হবে বা যে জায়গাতে তোমরা সুবিধা বোধ করবে সেই অপশানটি তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করবে সাপোজ আমরা এই ক্যান্ডিডেটের ক্ষেত্রে আমরা পূর্ব বর্ধমান যদি সুবিধাজনক হয় সেক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান প্রথম চয়েস রাখলাম এবং দ্বিতীয় পছন্দ সেকেন্ড চয়েস তোমরা কোথায় দিতে চাইছো সেটি এখান থেকে একটি সেকেন্ড চয়েস সিলেক্ট করবে এই এক্সাম সেন্টার সিলেকশনের ওপরই তোমাদের পরীক্ষা সেন্টারটি দেওয়া হবে তো আমরা এখানে এক্সাম সেন্টার ফাই ফার্স্ট চয়েস এবং সেকেন্ড চয়েস সিলেক্ট করে নিয়েছি এরপর সাবমিট অপশানে ক্লিক করবে সাবমিট অপশানে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে যে মাধ্যমিকের যে বা সমতুল্য পরীক্ষার যে রোল নাম্বার সেই রোল নাম্বারটি এখানে দিতে হবে তোমাদেরকে রোল নাম্বার দেওয়ার পর এখানে যে স্কুল বা যে স্কুল থেকে তোমরা মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষায় পাশ করেছো সেই স্কুলটি কোন জেলার মধ্যে অবস্থিত সেই জেলাটি যদি কাউরি সাপোজ ধরে নাও এই যে ক্যান্ডিডেট আমরা ধরে নিলাম যে পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে ক্যান্ডিডেট মাধ্যমিক পাশ করেছে তো মাধ্যমিকের স্কুলটি যেহেতু পূর্ব বর্ধমান জেলায় তো সেক্ষেত্রে মাধ্যমিকের যে স্কুলটি যে জেলার মধ্যে অবস্থিত থাকবে সেই জেলাটি এখান থেকে সিলেক্ট করবে এরপর এই যে বোর্ড মাধ্যমিক যে বোর্ড থেকে তোমরা পাস করেছো সাপোজ আমরা এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড ধরে নিলাম ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তো এক্ষেত্রে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ এখানে সেকেন্ডারি এডুকেশনটি সিলেক্ট করলাম যার ক্ষেত্রে যে বোর্ড সে সেই বোর্ডটি এখানে সিলেক্ট করবে ইয়ার অফ পাসিং যে ক্যান্ডিডেট যে ইয়ার অফ পাস মানে যে ইয়ারে তোমরা পাস আউট হবে সেই ইয়ারটা তোমরা এখান থেকে দিয়ে দেবে সাপোজ আমরা এখানে দু সালে ধরে নিলাম ক্যান্ডিডেটটি পাস করেছে তো এখানে আমরা দু দিয়ে দিলাম এবং এখানে যে রোল নাম্বার দেওয়ার বিষয় সেটি তোমরা এখান থেকে দিয়ে দেবে রোল নাম্বারটি দিয়ে দিলে তাদের জেলা সিলেক্ট করে নিলে সব কিছু এরপর এখানে জানিয়ে রাখছি যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটদের মাধ্যমিকের এখনও পর্যন্ত রোল নাম্বার পাওনি তারা এই কলমটি ফাঁকা রেখে দিতে পারো অনেক ক্যান্ডিডেট এমন আছো যারা এবছর মাধ্যমিক দেবে তারা যদি অ্যাডমিট কার্ড না পেয়ে থাকো সেক্ষেত্রে এই জায়গাটি তোমরা খালি ছেড়ে দেবে এরপর আমরা সব কিছু দেওয়া যেহেতু হয়ে গেছে অলরেডি সাবমিট বাটনে ক্লিক করব। সাবমিট বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে পরবর্তী যে পেজ এখানে তোমাদেরকে টেন কেবি থেকে সিক্সটি কেবির মধ্যে যে ক্যান্ডিডেট তার একটি ফটো এখানে আপলোড করতে হবে এবং তার একটি সিগনেচার ক্যান্ডিডেটের সিগনেচার তোমরা এখানে আপলোড করবে এখানে বড় হাতের অক্ষরে স্বাক্ষর হওয়া চলবে না এই বিষয়টি তোমরা মাথায় রাখবে তো আমরা এখান থেকে যে ক্যান্ডিডেটের যে ইমেজ সেই ইমেজটি আপলোড করে নিচ্ছি এবং যে সিগনেচার সেই সিগনেচারটি এখানে আপলোড করে পরবর্তী পদক্ষেপ বা পরবর্তী স্টেপটি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে চয়েস ফাইলে ক্লিক করার পর যে ক্যান্ডিডেটের ইমেজ জাস্ট একটা ডেমো ইমেজ এবং যে সিগনেচার সেটি আপলোড করে দিয়েছি আপলোড করার পর নেক্সট অপশানে তোমাদেরকে ক্লিক করতে হবে এখানে তোমরা নেক্সট অপশানে ক্লিক করবে নেক্সট অপশানে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমরা নিজেদের যে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি এই অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি তোমরা এখানে পেয়ে যাবে অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার এরপর তোমাদের সমস্ত পার্সোনাল ডিটেলস এই পেজটির মধ্যেই তোমরা দেখতে পারবে আধার কার্ড থেকে শুরু করে ইমেল আইডি সমস্ত ডিটেলস ডেট অফ বার্থ তোমরা এখানে পেয়ে যাবে অ্যাড্রেস ইনফরমেশান তোমরা এখানে পেয়ে যাবে তোমরা যে এক্সাম সেন্টার সিলেক্ট করবে সেই এক্সাম সেন্টার তোমরা এখানে দেখতে পাবে এবং এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান ডিটেলস তোমরা যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান ডিটেলসটা পুট করেছো সেই সব কিছু তোমরা এখানে পেয়ে যাবে এবং তোমাদের ফটো এবং সিগনেচার দুটোই এখানে তোমরা দেখতে পারবে একবার সঠিকভাবে এই প্রত্যেকটি জিনিস তোমরা চেক করে নেবে যদি এখনও পর্যন্ত কোনো জিনিসের স্পেলিং মিস্টেক বা যদি কোনো ধরনের ভুল হয়ে থাকে তাহলে তোমরা এই যে এডিট অ্যাপ্লিকেশান বা আবেদন সম্পাদন করুন বা এই যে এডিট অ্যাপ্লিকেশান এখানে তোমরা ক্লিক করে পুনরায় এটাকে কারেকশান করতে পারো তো যদি সব কিছু ঠিক থাকে তাহলে তোমাদের এডিট করার কোনো দরকার নেই এই যে আই এগ্রি বা আমি রাজি এই চেকবক্সটায় ক্লিক করবে এবং চেকবক্সে ক্লিক করার পর এখানে যে এই ক্যাপচারটি আসছে এই ক্যাপচারটি স
তোমাদেরকে এখানে সাবমিট বা জমা দিন অপশানটায় ক্লিক করতে হবে তো আমাদের যেহেতু সব কিছু সঠিক ছিল তো আমরা সাবমিট জমা দিন অপশানে ক্লিক করলাম জমা দিন অপশানে ক্লিক করার পরই তোমাদের কাছে ফাইনাল পেজ বা এই যে পেমেন্টের যে পেজ এই পেমেন্টের পেজটি ওপেন হয়ে যাবে এখান থেকে তোমাদেরকে যে এক্সামিনেশন ফিজ অর্থাৎ সাড়ে চারশো টাকা কাউরির যদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সাড়ে চারশো টাকা কন্যাশ্রীর আওতায় হলে সেক্ষেত্রে দুশো পঁচিশ টাকা তোমাদেরকে এখানে অনলাইনে পেমেন্ট করতে হবে এই জায়গায় একটি বিষয় বলে রাখছি পেমেন্ট কমপ্লিট করার পর যে পেজটা তোমরা প্রিন্ট আউট করবে এই পেজটিকে কিন্তু তোমাদেরকে খুবই যত্ন সহকারে রেখে দিতে হবে যতদিন না পর্যন্ত তোমাদের অ্যাপ্লিক অ্যাডমিশন প্রসেসটি কমপ্লিট হয়েছে আর এই অ্যাপ্লিকেশন ফর্মটা কোনো পলিটেকনিক কলেজে জমা দেওয়ার দরকার নেই অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশন ফিজের আমরা সম্পূর্ণ প্রসেসটা করে দেখাচ্ছি এই যে পে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ এখানে ক্লিক করবে এবং এই এটিতে ক্লিক করার পর তোমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন ফিজ এটি পেমেন্ট করার পর যে পেজটা তোমরা পাবে সেই পেজটা কোনো পলিটেকনিক কলেজে জমা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই নিজেদের কাছে সঠিকভাবে রেখে দেবে তো এখান থেকে তোমাদের দেখো শো করছে সাড়ে চারশো টাকা পেমেন্টটা তো এখান থেকে তোমাদের কাছে চারটে অপশান থাকবে তোমরা চাইলে এটা ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড নেট ব্যাংকিং বা ইউপিআই যে অপশানটি সিলেক্ট করে তোমরা কমফর্টেবল মনে হবে সেই অপশানটি তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারো তা আমরা জাস্ট ডেবিট কার্ড অপশানটি সিলেক্ট করলাম তোমাদেরকে দেখাবার জন্য এবং মেক পেমেন্টে তোমরা বা পে এই অপশানটিতে ক্লিক করবে মেক পেমেন্টে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে এই পেজটি ওপেন হয়ে যাবে এবং এখানে তোমাদের মোবাইল নাম্বার পেয়ার নেম ইমেল আইডি এগুলো কিন্তু অপশানাল চাইলে তোমরা দিতে পারো আর যদি তোমরা না দিতে চাও সেক্ষেত্রেও না দিয়ে তোমরা এই যে প্রসিড নাও অপশানটি রয়েছে এই প্রসিড নাও অপশানটাতে ক্লিক করবে এখানে বলে রাখছি যদি কোনো ক্যান্ডিডেটের ট্রানজাকশান ফেল হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তার সমস্ত ট্রানজাকশান ডিটেলস তোমরা হেল্প ডেস্ক অ্যাট দ্য রেট ডাব্লিউ ইবিএসসি টি ডট কো ডট ইন এই ইমেল আইডিতে আমাদেরকে জানিয়ে রাখবে তো এখানে আমরা এই যে ডেবিট কার্ডটি সিলেক্ট করলাম এরপর প্রসিড নাও অপশানে ক্লিক করছি প্রসিড নাও অপশানে ক্লিক করে তোমাদের যে রেজিস্টারেড ইমেল রেজিস্টারেড যে নাম্বারটি তোমাদের থাকবে সেই নাম্বারে ওটিপি যাবে কিন্তু তার আগে তোমাদের কার্ড হোল্ডার নেম আমাদেরকে এখানে কার্ড হোল্ডার নেম সাপোজ আমরা ধরে নিলাম এখানে কার্ড হোল্ডার নেমটা দিলাম এরপর তোমাদেরকে এখান থেকে কার্ডের নাম নাম্বারটা এখানে দিতে হবে যে কার্ডের নাম্বারটা থাকবে আমরা যেহেতু এটা ডেবিট কার্ড সিলেক্ট করে করছি জাস্ট একটা ডেমো প্রসেস তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো এখানে আমরা কার্ড নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি কার্ড নাম্বার দেওয়ার পর এক্সপায়ারি মাত্রা তোমরা এখানে ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে সিলেক্ট করবে এরপর এক্সপায়ারি ইয়ার আবার ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করে তোমরা এখান থেকে এক্সপায়ারি ইয়ারটা সিলেক্ট করবে এবং কার্ডের পিছনে থ্রি ডিজিটের যে তোমাদের সিভিভি থাকে সেই সিভিভিটা তোমরা এখানে দেবে এবং দেওয়ার পর এই কন্টিনিউ অপশানটাতে ক্লিক করবে কন্টিনিউ অপশানটাতে ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের যে মোবাইল নাম্বারটি কার্ডের সাথে লিঙ্ক হয়ে আছে সেই নাম্বারে তোমরা ওটিপি পাবে এবং ওটিপিটি এখানে সাবমিট করতে হবে যাই হোক আমরা পেমেন্ট প্রসেসটি পরবর্তী যে স্টেপ ওটিপি যাওয়ার পর সেই স্টেপটি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তো আমাদের যে ক্যান্ডিডেটের আমরা প্রসেসটি করে দেখাচ্ছিলাম তার ওটিপিটি সাবমিট করার পর দেখো এখানে যে পেমেন্টের প্রসেসটি এটি কমপ্লিট হয়েছে এখানে তারপর তোমরা একটি অপশান পাবে যে ডাউনলোড অ্যাপ্লিকেশান ফর্ম বা আবেদনপত্র ডাউনলোড করুন এই যে আবেদনপত্র ডাউনলোড করুন এই অপশানটায় ক্লিক করার সাথে সাথেই তোমাদের কাছে এই যে আবেদন প্রক্রিয়াটি যে ক্যান্ডিডেটের একটি ডেমো আবেদন প্রক্রিয়া তোমাদেরকে করে দেখালাম দেখো এখানে ক্যান্ডিডেটের অ্যাপ্লিকেশান নাম্বার ক্যান্ডিডেট ক্যান্ডিডেট নেম মোবাইল নাম্বার ইমেল আইডি তার গার্জেন নেম সব কিছু এখানে তোমরা শো করতে পারবে তো এই যে পেজটি এই পেজটি তোমরা নিজেদের কাছে যত্ন সহকারে রেখে দিও এটি ভবিষ্যতে তোমাদের কাজে লাগবে এখানে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখছি এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি করার সময় যদি কোনো ধরনের সমস্যা তোমাদের হয় অথবা ট্রানজাকশান ফেল হয়ে গেছে এই ধরনের যদি কোনো ইস্যু তোমাদের হয় সেক্ষেত্রে তোমরা হেল্প ডেস্ক অ্যাট দ্য রেট ডাব্লিউ ইবিএসসি টি ডট কো ডট ইন আমাদের এই অফিসিয়াল মেল আইডিতে সেই সমস্যার কথা অবশ্যই জানিয়ে রাখবে যাই হোক আমাদের দু হাজার একুশের জেক্সপো এন্ট্রান্স এক্সামের যে অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া সেই সম্পূর্ণ প্রসেসটা তোমাদেরকে এই ভিডিওতে দেখানো হলো তো ভিডিওটি আমরা এখানেই শেষ করলাম